Halden çekilen malların hesabı. Tamam. Ee, i̇nşaat ve kooperatif hesabı. Tamam. Bu da hanın ve tamirhanenin hesabı. Nedir bu elli bin lira? Avukat Hilmi Bey istetti. Nereye vereceğini siz biliyor musunuz? İşi halletmiş. İyi, söyle beni arasın. Çorumlu bizim Rıza'ya diklenmiş. Bundan böyle ben malı istediğimden alırım demiş. Bak hele! Ee? Sizden emir almadan bir şey yapmak istemedim baba. Emir almış oldum. İcabına bakın. Tarık nerede? Dükkanların hesabını, kirasını alacak. Git bul, kendin getir bana. Halit Bey abicim, hiç uğramadı. İstersen kirayı sana vereyim. Aylık hesabı almaya gelmedi. Bir karı kız olayı olmuş galiba. Kadir Ağa'ya telefon ettim abi. Geçen hafta uğradı beş dakika. Geliyorum birazdan dedi gidiş o gidiş. Biz de merak ediyoruz abi. Benden işitmiş olma. Arap eşinin dostuyla bir davası var. Kör Kadir'i sıkıştır. Bana bak kafamı bozma. Yaşatma mı lan seni? A abi ayağının altını öpeyim. Yürü. Konuş lan. Tamam abi. Konuş diyorum sana. Konuş! Yedi kürede bir kat tuttu abi. <gülüyor> Düşünme. Babam seni çağırıyor. Dün gece eve gelmedin. Neredeydin? Sabah Samatyalı Rıza geldi. Kızıyla aranda bir şeyler olmuş. Bu kaçıncı ulan kaçıncı? Hepimiz delikanlı olduk. Hepimizin macerası dalgası oldu. Ama ailemizin babamızın adına şerefine toz kondurmadık. İt! Hayati Şahin'le görüştüm. Yarın gidip kızını isteyeceğim sana. Senin ailene kız vermek benim için bir şereftir. Sağ olasın. O şeref bize ait. Anasını yollarım yarın. Kadınlar kendi aralarında nişan nikah düğün tarihini tayin etsinler. Bak evlat. Nereden nereye? Senin babanla kardeş sayılırız biz. Gençlikte beraber silah çektik. Beraber vuruştuk, beraber damda yattık. Kaç kere ha? Tam üç kere. İş ortaklığı ettik. Çok paralar kazandık. Mekan açtık, mekan kapadık. Sonunda iki hudut çizdik. Burası senin mıntıkan, burası benim dedik. Allah ne verdiyse. Edirne'den Kars'a, nerede adımız geçse hürmet gördük. Öyle değil mi ha? Allah'ıma bin şükür ha. Demem o ki... Ne baban, ne de ben şerefimize adımıza toz kondurmayız. Halit Bey oğlumuzun çok metini işittik. Sana gelince yürekli ama haşarı delikanlı diye tanırız seni. Gençlikte her şey olur. Ama evlendiğin kız Hayati Şahin'in kızı. Kızımın üzülmesini istemem.
Nişanlanıncaya kadar kızın yanına yaklaşmak yok. Hayati benim kardeşim sayılır. Müslüman ailedir. Başımı belaya sokma tamam mı? Tamam baba. Bu itten sen mesulsün. Emredersin baba. Merhaba millet. Maşallah damat bey maşallah. Başlatmayın damadınıza. Bırak o ağır bitirme ayaklarını. Hapı yuttun. Benimkisi iş olsun diye evlenmek oğlum. Alo. My darling. <gülüyor> ne? Ne diyorsun oğlum? Göz açtırır mı sana peder bey inek? Onun ruhu bile duymaz be. Kayınpederden ne haber? Ulan benim beden anlatıyor. Eskiden kadırgalı hayatı deyince... ...karıların korkudan sütleri kesiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o senin dediğin milattan evvelmiş oğlum. Var mı benimle okey oynayan? Niye? <gülüyor> Niye? Ne oldu? Sen önce borcu ne de oğlum? Harbi laf etti. Ne borcu? Bizim erkeklik kitabı ne diyor? Oku da öğrensin hanım evladı. <gülüyor> erkeklik kitabı bölüm 2 <gülüyor> madde 87 der ki... <gülüyor> ...o inek ki evlenecek. <gülüyor> Bekarlığa veda etmeden önce... ...arkadaşlarına <gülüyor> Allah'ına bir ziyafet çekecek. Anlayan nerede abi? Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz ziyafet olsun be. <gülüyor> Niye? Çatlayacaksın oğlum. <gülüyor> Ziyafeti babam da çeker. <gülüyor> Tıkındıkça kafası işliyor. Devam et, devam et. Ya ne demek? Evin. Yani diyor ki ziyafetle kurtaramazsın diyor. <gülüyor> Öyle değil mi lan? Niye? <gülüyor> Başka ne yapacağız? Sabaha kadar senlerin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz açıklar mısınız beyefendi? Yani önce ziyafet sonra şerefimize uygun düşecek bir pavyon muhabbeti. <gülüyor> tabii tabii. Ne demek istiyorsun? Tebrikleri sonra kabul edeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> tamam abi. <gülüyor> pavyon dediysek fulya var demedik ama. Tabii. Gel gel öpeyim seni gel. Harika konuşuyor çocuk. <gülüyor> Nereye isterseniz oğlum. <gülüyor> Hilton'a ne dersiniz? Dolu <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gene bir şey yumurtlayacak ayı yavrusu. Ne diyorsun lan ayı? Karanfil. Karanfil. Ne? Karanfili Naciye mi? Karanfil. Tebrik ederim seni. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Orası neresi be? Helal olsun olan ayı yavrusu. Abi karı tevatürmüş. Bizim Ekremler gitmiş. İstanbul'da böyle kız yok diyorlar. Ben de işittim. O biçim kıvırıyormuş ha. Tamam, oraya gideriz. Ama bırak be, boşuna konuşuyoruz bunda ya, hadi ya yarım. Götürelim dedik ya, başka ne yapacağız? İyi ee, ama ana baba günüymüş her gün. Masa ayırtırız. Bırak be kardeşim, bunlar da erkek diye geçiniyor. Bana bak, bakım sarsan, alırım ayağımın altına. Ne güzel bu teknikleri oğlum. Ziyafetten ayırtmak için hırçık atacak ha. Eee, etti be! Bağırdı! En sevdiği arkadaşına bağırdı. Bırakın buraya, yaramaz bu adam ya. Boşuna davet etme ne olur. Küssün buna ya, küssün. Erkeklik kitabını kapatmış, hiçbir şey anlamaz, hiçbir şey. Bak Tarık abi, arkadaşlar der ki... 
Pavyon kalabalık. Ee, ee, bizim maksadımız ne? Ne? <gülüyor> Son bekarlık gecende şöyle biz bize birkaç fıstıkla beraber ya. yalnız başımıza oh. değil mi efendim? Ya. Bir de bana geri zekalı derler. Ya. Bir dakika ya. Ya. Yani ya. siz şimdi pavyonu kapatmamı mı istiyorsunuz? Aa, uyandı adam uyandı. Ya. Bak ne güzel anladı ya. Bizim maksadımız senin rahatsız evet. olmaman be şeker kardeşim. Evet. Kim ya? Eksik olmayın. Başka sıkıntınız? Ne? Ne? Ne? Allah şükür iyisi. Sadece o geceki karılarda az kullanılmış <gülüyor> olsun. Tamam mı ya? <gülüyor> ee, başka emriniz var mı? Allah aşkına sıkılmayın söyleyin. Yok, yok başka şey yok abi. Yalnız sen yengeleri ayarla gerisini bize bırak. Ha, hadi hadi beyler okey. Mahmut Usta çaylar benden. Hı. Gel lan buraya. Hı. Ulan kızı bu senin başının altında. Var, değil mi? E, ekmek elmek yapsın ben söylemedim abi. Vallahi. <gülüyor> hadi lan. Çaylar da kaldı ya. Ne haber lan zampara aile davası ne oldu? Sorma abi kız dün gece bir orta yaptı Abin kafaya bir yükseldi <gülüyor> tak bir kafa doksandan O biçim anlarsın ya <gülüyor> Değil mi lan kız? <gülüyor> doğru mu lan? Ya. Şey, doğru abi doğru. bir kafaya yükseldi böyle bir koydu gol oldu abi <gülüyor> Evet dinliyorum Halden çekilen malların listesi Dağıttım hepsini Hesap ilk sayfada İtiraz eden Estağfurullah kimin haddine Devam et. Hamamın hesabı, hanın kiraları, mağazaların hesabı, benzin istasyonun hesabı. İnşaat. Sizden emir bekliyoruz. İyi. Ben öğleden sonra uğrarım. Gidebilirsin. Baba, bu akşam arkadaşları bir yerlere götüreceğim. Bekarlığa veda yemeği. Adetmiş. Tamam. Biraz masrafım olacak baba. Ne icap ediyorsa yap. Parayı kasadan alırsın, ben muhasebeciye söylerim. Sağ ol baba. Serserilik istemem. <gülüyor> Geçti onlar baba. Hadi, hadi. Yere yaksana abi. <gülüyor> abi be. Kardeşine bir kıyak yapsana. Neymiş? Bu akşam bizimkileri pavyona götürüyorum. Bekarlığa veda gecesi. <gülüyor> ee? Karanfili Naciye diye biri varmış. Oraya. Tısakez. Abi be. Bir telefon etsene. Senden çekinirler ha. <gülüyor> Hadi be abi be. Aha işte. Telefon numarasını da al. <gülüyor> Aslansın be abi be. Egdi yar boynun egdi Allah kerim seni deci Hançer yarası de gel Dom dom kuşunu geydi Gel gel dümele gel Gel gel dümele gel Gel gel dümele gel Verme dom dom kuşunu geydi Gel gel dümele gel Ne benim kara buldu Bana bak Bir dakika beyler bir dakika ya Bu bekarla Veda gecesinde bizlere vedakarca cüzdanını açan inek arkadaşımıza huzurlarımızda teşekkürü bir borç biliyoruz. Aferin'e. Hani nerede bu kızlar? Sarışın yengenizdir ona göre. Abi, He. şu siyahlı var ya, He. ona ben yanaşıyorum. Aha. O benim, Aha. benim. Pembeli tam bana göre. Oo, <gülüyor> Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
Keyfinize bakın arkadaşlar. Aşkına gidiyor. Müsaade. Vay yam yam ağzının tadı ne biliyorsun ha? Fıstık gibi güzel değil mi? Kim bu para saçan keriz? Kara Kadir Ağa'nın küçük oğlu, bedalı olmayanı. Kalın mı? Oo, o biçim. Ya. At bakayım bir diş. Yavrum benim. Hadi bakalım. Ay, ay aşağıya düştü şuradan. Alalım çıkartalım yavrum.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Elimden gelse sana karanfil yetiştirmek için dönüm dönüm bahçeler satın alırdım. Bak hele neler de biliyormuş Tarık Bey oğlum. Nereden biliyorsun adını? Ee ne yaparsın mesleğimiz. Evleniyor musun? Kim söyledi? Şu zıpırlar anlatmışlar bizim kızlara. Eşşoğlu eşekler. <gülüyor> <gülüyor> Benimle dans eder misin? Bu gece burayı kapatmışsın oğlum. Ama bu fiyatın içinde ben yokum. Ya kötü bir şey mi dedik? Bilir misin dans etmesini? <gülüyor> Ormandan gelmedik ya. Kalk bakalım. Dedikleri kadar güzelmişsin. Yemezler o tavlama numaralarını. Senin için fesat be. Hem çok yorgun görünüyorsun. Yo. <gülüyor> yo yo anlarım ben. Neredeyse düşüp bayılacaksın. <gülüyor> O kadar sıkıyorsun ki havasızlıktan öleceğim. Ben senin yerinde olsam gider yatardım. <gülüyor> Maşallah iyi tezgah kuruyorsun. Benimki insancıl bir teklif. Çok rahatsızsın. Evine kadar götüreyim seni. Allah razı olsun. Başka bir sıkıntın var mı? Müzmin, masur filan? <gülüyor> Turk gibiyim. İzin alayım sana. Bana bak acemi damat. Çok tuzluya patlarım sana. <gülüyor> Bayılırım tuza. Çıkıyoruz benim davetlim. Ben paltomu alıp geleyim. <gülüyor> ne haber lan? Fıstık bir orta yaptı abi. Kardeşim yükselip tak bir kafa tam doksandan dengirt. <gülüyor> İyisi de. Ne o? Bekliyoruz abi. Oo bekle oğlum bekle. <gülüyor> Demişler sona kalan nöne kalır. Biz cezamı çekiyoruz. Oturmaya mı geldin buraya? Mal çekeceğiz çocuklar seni bekliyor.
Biraz evvel gitti. Gitti mi? Nereye? Bilal oğlum. Ne bilirim ben? Merak etme. Geldiğini söylerim. Teşekkür ederim. Götürdün mü? Oldu. Sen bilirsin. Hop oğlum uyuyor musun oynasana Sen oynasana benim yerime Aa, Ne oldu buna ya Ne, ne oluyor bu kerize be Oyunu var Allah Allah Benimle geleceksin. Ne oldu? Akşam dönerken birkaç sarhoş yolumu kesti de baba. Nerede oldu bu olay? Şey, kahvenin biraz ilerisinde baba. Nereden geliyordun? Bir arkadaştan baba. Anneannesi ölmüştü de taziyeye gitmiştim. Kayınpederin telefon etti. Hiç uğramıyormuşsun. Giderim baba. Bütün arkadaşlarına sordum. Onlar da bilmiyorlar. Kızdan hoşlanmadı mı dersin? Zannetmem baba. Daha nişanlanmadan evvel sevişip koklaşıyorlarmış. Gizli gizli arabaya atıyormuş kızı. Bırakma peşini. Daha erken bekliyordum seni. Nereden biliyordun geleceğimi? Nesveyimiz ne yaparsın? Bu gece çıkar mıyız gene? Yorgunum. Yarın sabah seni bir yerde beklesem. <gülüyor> Liseli kız mıyım ben? Peki nasıl göreceğim seni? Görüyorsun ya. Bak kızım oynama benimle. Ne olurmuş? Yoksa beni de mi dövmekle tehdit edeceksin? Nereden çıkardın bu masalı? Gelmiyorum ulan bas git. Bağırma. Ne olurmuş bağırırsam? Çok gördük senin gibi dayıları. Ya kızım ben... Git yoksa fena olursun. Ne 
Dün gece telefon ettiler. Bardaymışsın. Bir borcum vardı. Ödemeye gitmiştim baba. Yalan söyleme. Borcum vardı baba. Kavga çıkarmışsın. Takıldılar. Hayatiye karşı küçük düşürürsen beni... ...evladım demem yakarım. Defol! Defol! Efendim? Alo! Alo! Dalga mı geçiyorsunuz ya? Amma da çabuk kızıyorsun! Merhaba! Tanımadın mı? Hmm, ben Hülya! Yani karanfilin acı. Ne? Nasıl buldun buranın telefonunu? Hmm, mesleğimiz! Hani buluşuyorduk? <gülüyor> Bana bak! Alay etmiyorsun ya! Okulu bırakalı seneler oldu! Gene liseli kız olduğum günleri hatırlayayım dedim! Nerede buluşuyoruz? Hı, hı. Yarım saate kadar! Oldu! <gülüyor> Gelsene! Teşekkür edeceğimi bilemiyorum. O kadar özlemiştim ki o eski günlerimi. Sadece eski anıları yaşamadım yanında. İnsan olduğum günleri de hatırladım. Öyle konuşma. Gerçeği süslemek neye yarar? Satılık hayvandan ne farkımız var? İstesen tekrar eski günlere dönersin. Saat geriye işlemez. O senin dediğin masallarda. Bu yola girdin mi dönüşüyor. Beni bey yoluna bırakır mısın? Tabi. Bu gece buluşur muyuz? Gelme. Ne olur gelme. Ne olurmuş gelirsen? Yarın aynı yerde aynı saatte bekleyeceğim seni söz. ...kadar şık giyindiğini görünce. İyi bok yedi. Sana güzel görünmek için giymiştim bunları. Sırtına çuval da geçirsen gene de çok güzelsin. Ne demezsin. Başka bir yere gidelim be. Bozma bu güzel rüyayı. Ben rüya olarak görmüyorum. Keşke ben de senin kadar çocuk kalsaydım. <gülüyor> bu gece pavyona geleceğim. Gelirsen bir daha yüzüne bakma. Beni çok üzersin. O çirkefte beni görmeni istemiyorum.
Hoş gelmişsin ağam. Hayrola bu kadar erken? Geçerken uğradım. Hem de damadım bir hatırını soralım dedik. Sabahın bu saatinde evde derim. Birazdan çıkar işe. İyi. Ne zamandır gözükmüyor da. Ailece merak ettik. Nereye? Nereye olacak? Sen evine, ben işimi. Gitmeyeceksin. Bırak çocukluğu, mesleğim bu benim. Nefret ediyorum senin mesleğinden. Öyle mi? Ne yapmamı istiyorsun? Her şeyi bırakmanı, sadece evinin kadını olmanı. Delisin sen. Çok seviyorum seni. Sen başkasına bağlısın. <gülüyor> Buz gelir. Söylemesi kolay. Bundan sonra sadece benim kadınım olacaksın. Hep böyle başlar bu masallar. Çok seviyorum seni. Kimsenin bizi tanımayacağı bir yere gideceğiz seninle. Bırak beni. Dayanamam evet derim. Bütün hayatını mahvederim. Bu yoldan dönüş yok Tarık. Kızımın adıyla oynatmam kimseye ha. Kardeşim sayılırsın sen. Ama hiç namus meselesi olunca akan sular durur. Ya oğlunu hizaya getir ya da bırak icabına ben bakayım. Taş kasaplı Hamdi dün gece barda görmüş onu. Karanfili Naciye diye bir orospu varmış. Epey zamandan beri onunla berabermiş. Bizim yetiştiğimiz erkeklik kitabında yeri var mı bu itliğin? Erkeklik ne icap ederse onu yapacaksın ha Kadir ha. Baba. Hesapları getirdim. Kapa kapıyı. Kapa dedim sana. Ne zamandan beri berabersin o orospuyla? Ulan bir karanfilli Naciye mi sattın babanın şerefine? Ha it! Erkeğe el kalkmaz baba. Hırsın varsa çek silahını. Kanım helal olsun sana. Ama bir daha vurmaya kalkma. Peşimize düşerler. Bırakmazlar bizi. Kimse bulamaz bizi. Oktay'ın ablasının evi var Boğaz'da. Bomboş. Bizi açacak. Şeytanın bile aklına gelmez bizi orada aramak. Topu topu bir hafta gizleneceğiz. Tayfur gelinceye kadar. Tayfur mu? <gülüyor> Asker arkadaşım benim. Kardeş gibi yakın bana. Adanın yarısı onun. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Tonla iş var ama yetişemiyorum. Adam bol ama hepsi hırsız. Ev mev düşünme. İstediğin yere açarım sana. Sağ ol. Mahcup etmem seni. Bak yarın öbür gün... Almanya ve İngiltere'ye uçacağım. Yeni makinalar için. Dönüşte ara beni. Adana'ya ben götürürüm seni. <gülüyor> sık sık ararım. <gülüyor> Tayfur'la anlaştım. Bankadan bütün paramı da çektim. Bir aylık hesap da üzerimde. <gülüyor> Bayağı zenginmişiz. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> Hadi topla babamla. Basılmadan kaçalım buradan. Bak hala duruyor burada. <gülüyor>
<gülüyor> Ablamların evi abi. Eniştemle Almanya'da var. Anahtarı da bana bıraktılar. Korkma, daha iki ay dönmezler. Bak, mutfak burası yengecim. Ayıptır söylemesi mi mişanede bu tarafta ya? <gülüyor> Oo, pulan aile var, ayıp oluyor ama. <gülüyor> Bu da eniştemin odası. Bu da sandık odası. Bu da yatak odası. Ev size emanet. <gülüyor> Sağ ol. Hastır lan. Dua et yengem var ağzımızı bozmuyoruz. Affedersin yengecim. <gülüyor> Utandı zavallı. Çok kibardır eşi ol eşi. <gülüyor> Ulan bu... Affedersin. Pudra şekeri diyecektim. <gülüyor> Gece yatısına kalacaksan utanma söyle. <gülüyor> İneğe bak, gidiyoruz dedik ya işte. Ben her sabah uğrar alışverişinizi yaparım. Siz pek ortada görünmeyin tamam mı? Hadi eyvallah. Bu gece mi arayacaklar seni? Seni de. Babam bütün fedailerini dağıtmıştır şehre. Bizim arkadaşları da sık boğaz ederler. Konuşurlar mı? Oktay'dan başka kimse bilmiyor ki nerede olduğumuz. Ya zorla konuştururlarsa? Vallahi bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi ki abi. En iyi arkadaşısın. Söylemez olur mu? Abi sizden bile saklamış. Konuşursan hakkında iyi olur. Yalan mı söyleyeyim abi? Seni severiz evlat. Muhitin iyi delikanlılarındansın. Eğer Tarı seviyorsan, iyiliğini istiyorsan, bir bildiğin varsa söylersin. Kardeş sayılırsınız. Hayatını mahvetmesini istemezsin herhalde. İster miyim Kadir amca? İyi. Nerede Tarık? Bilmiyorum. Allah inandırsın bilmiyorum. Pekala. Bir şey öğrenirsen gel bana. Altında kalmam. Hadi iyi günler. İyi günler Kadir amca. Adım adım takip edin. Nerede senin nüfus kağıdın? Ne yapacaksın nüfus kağıdı mı? <gülüyor> Nikah muamelesi için lazım. Pavyonda İsmail'de. Niye verdin? Bütün çalışanların nüfus kağıtlarını alır. Verdiği avanslara karşılık. Borcun mu vardı? 120 bin lira tuvaletler için. Gider öderim. Bırakmam. Ya yakalarlarsa? <gülüyor> Arka sokaklardan gider gelirim. Burada çalışanların nüfus kağıtları bende durur Halit Bey. Bir yere kaçmasınlar diye. De ki kaçtılar. Yenisine çıkartmaları lazım. O zaman nüfus dairesine gidecekler. Oradaki adamlarım 10 dakikada haber salarlar bana. O saat enselerinden yakalarım. Babamı tanırsın. Hiçbir iyiliğin altında kalmaz İsmail Bey. Bilirim. Çok iyiliğini gördüm. Siz ihtiyaten karşı kahveye birine oturtun. Tamam mı? Hı <gülüyor> hı. İsmail Bey'e bakmıştım. İlerideki berberde. Çok önemli. Acaba çağırabilir misin? Halit abi, Halit abi şimdi pavyona geldi. Biraz evvel pavyona gelmiş. Al yanına çocukları ölü diri getireceksin anlaşıldı mı? Merak etme baba.
Dingo'nun ağrı mı bu be? Onu yetiştirmek için kaç sene uğraştım ben. Neymiş efendim? Evlenecekmiş. Basıp gidecekmiş. Neyi memleket be? Ne olacak benim masraflarım? Neyse borcu ödeyeceğim. Yok canım. Yaptığım masraflar, ilanlar... Uğradığım zararı kim ödeyecek? <gülüyor> Uzun etme arkadaş. Buraya anlaşmaya geldim. Gece buraya gelenlerin yüzde doksanı karanfilli Naciye için gelir. Her akşam bir yüzlük zararım var. 120 bin borcu varmış. 250'ye tamamlarım. Sadaka mı veriyorsun? <gülüyor> Paşa gönlüm bilir. 400 yap. 250. Abinin hatarı var. 300 olsun. 250. Görelim paraları. Önce nüfus kağıdı. Tamam, tamam. Söyle karanfilliye bizleri unutmasın. Sağ ol. Biz anlaştık Halit Bey. Darısı başınıza. Benimle geleceksin. Çekil yolundan abi. İcap ederse vururum seni Tarık. Hiç şakam yok. Çekil yolundan abi. Yürü Müslüm abi. Yürü dedim. Vurma diyorum abi. Var mı bir insan? Abi. Yürü. Karışma benim işim abi. Yürü diyorum. Yalvarırım vurma abi. Yapma abi. Hadi. Abi yapma diyorum. Vurma sana abi. Hadi yalvarırım abi. Yürü diyorum sana hadi düşünme. Hayır. Hayır vurma abi. Düşen olan Yürü Yürü diyorum sana Ulan iç Çağırıyor doktor bey. Hmm. 
Hiçbir şey polise aksetmeyecek. Oğlumu burada tedavi edeceksin. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Kendi öz kardeşini bile görmüyor gözü. Anlıyorum. Bundan sonrası benim işim. Kızımı rezil eden kim olursa olsun gerekeni ben yaparım. Müsaadenle. İş işten geçmeden bırak beni. Yalvarırım bırak. Sana bir kötülük yaparlarsa yaşayamam ben. Ayıramayacaklar bizi. Seni çok seviyorum Hülya. Mutlaka bir açık verirler. İkisinin de resimlerini alın yanınıza. Mahalle aralarına kadar her yeri arayın. Emlakçilere, dükkanlara gösterin. Tanıyan biri çıkar. O itin izini bulanı ihya edeceğim. Allah'ıma, dinime, kitabıma ihya edeceğim. Buraya taşınmışlar. Hiç gördün mü arkadaş? Hayır görmedim. Burada oturuyorlarmış tanıyor musun? Hı. Yeni evlendiler. Burada ev kiralamışlar. Gördünüz mü? Hayır görmedim. Tanımıyorum. Sizin buraya taşınmışlar. İyi bak tanıyor musun? Hayır görmedim. Senin. Tanıyor musun dedim sana Hayır Birkaç sene önceki halimi gördüm Ben de o kız gibiydim <gülüyor> Bırak geçmişi <gülüyor> Karanfilli Naciye'yim ben Geçmişim hiçbir zaman yakamı bırakmayacak Oktay'ı adım adım takip ediyorlar. O gelemedi, bizi gönderdi. Sakın evden çıkmasınlar diyor. Hayati Bey de sizi aratıyormuş. Daha birkaç gün buradayız. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Siz gene de çıkmayın evden. Av köpeği gibi her yeri tarıyorlar abi. Bırak lan şu elmayı, çatlayacaksın be! Tanıştırayım. Şu tıkanan var ya, kızı bu. <gülüyor> Benim de oldum. Bu da zampara Necati. Bakma otobüs bileti gibi durduğuna. <gülüyor> Zehir gibidir mübarek. <gülüyor> Sen ona bakma abartıyor yenge. <gülüyor> Siz keyfinize bakın. <gülüyor> Şşt, mahalladan ne haber? Ah, Allah inandırsın, kız dün bir orta yaptı. Abim bir kafaya yükseldi, tak bir kafa tam doksandır anladın mı? <gülüyor> Öyle değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Udut kapılarından, hava alanlarından sordurduk. Yurt dışına çıkmadıkları kesin. Anlaşıldı. Demek ki burada saklanıyorlar. Tayfur Bey ile görüşmek istiyordum. Ben arkadaşıyım. İngiltere'de, haftaya bugün dönecek efendim. İyi günler. Sağ olun. Eksik olma usta. Siz Mukaddes Hanım'ın evine yeni taşındınız değil mi? Evet. Eyvallah. Güle güle. <gülüyor> Haftaya bugün dönecekmiş. Gel biraz sandalla dolaşalım. Delirdin mi sen? Denizin ortasında kim görecek bizi? Olmaz bırakmam gel.
<gülüyor> Akşama geliyormuş. Birkaç güne kadar gideriz buradan. Bir teklifim var, balığa çıkalım mı? <gülüyor> Bırak aptallığı, görürler. Denizin ortasında kim görecek bizi? Hmm. Hadi nazlanma, giy üstüne bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Alo, Hayati abi arıyordum. Ankara'da. Yarın sabah ilk uçakla gelecek. Uçaktan iner inmez beni arasın. Çok mühimdir dersin. saate kadar gider gelirim. Bakma. Aşağıdan taksiye binerim. Kimse görmez beni. Taksi. Bu yokuştan yukarı çıktılar. Bu sokaktaymış. Sorun etrafa bakkala filan. Ben burada bekliyorum. Tamam. Mukaddes Hanım'ın evine taşınan genç evliler. Nerede bu ev amca? Yokuşun sonu. Sondan bir evvelki ev. Sol kolda. Niye sordunuz? Almanya'dan arkadaşımızdır da sağ ol. Tamam evi bulduk abi. Abla, Tarık abinin arkadaşı. Oktay, sen misin? Benim abla, benim. Ah! <laughs> 
Ne damla indi? Kaçacaktınız değil mi? <gülüyor> Korkuş ulan oğlum! Götünün önünde geberteceğiz köpeği! Hayır! Kalın hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ben uçak biletlerini aldırırım. Saat tam dokuzda burada bulunun. Beraber gideceğiz. <gülüyor> sağ ol. Sen de sağ ol. Eyvallah. Sen bağışlarım hayatını. Ne isterseniz yapacağım. En ufak bir oyun oynamaya kalkışırsan... ...ikinizi de gebertirim. Her şeye razıyım. Ona bir mektup bırakacaksın. Hülya! Hülya! Ne kadar büyük bir hata işlediğimi anladım. Ben Adana'da sürünecek, ömrünü çiftliklerde tüketecek kadın değilim. Bir haftalık beraberliğimiz bana aramızdaki ilişkinin aşkla ilgisi olmadığını öğretti. Senden sadece hoşlanmışım. Babasının eline bakan, meteliksiz biriyle kendimi ateşe atamazdım. Bu macera burada bitsin. Sakın beni arayıp rahatsız etmeye kalkma. Nişanlınla evlen, mutlu ol. Hülya. Sakın kalleşliğe kalkma. İkinizi de delik deşik ederim. İn şimdi.
kadar bir köşede otur. Seni bekledi. Bir ara bana sordu. Sen bilirsin teyze diye yalvardı. Bilmiyorum diye yemin et. Sabaha kadar gözyaşı doldu. Bitmiş, kahrolmuş. Bütün pavyonları dolaşmış seni aramış. Sen bilirsin, sen mutlaka bilirsin teyze diye yalvardı. Gene yeminle. Aslan gibi delikanlı ne hale gelmiş görsen. Dayanamadım ağladım. Çok acı çekiyor yavrucak. Bu böyle devam edemez ki kızım. Bana bir iyilik edeceksin abla. Seni Reşo'ya göndereceğim. Çıldırdın mı kızım? Ne zamandır peşimdeydi. Kaç kere yalvardı. Git bul. Naciye seninle görüşmek istiyor de. Kızım, o eli kanlı katille başını belaya mı sokacaksın? Sen dediğimi yap abla. Her şey feda sana Naciye. Dükkan da senin, Reşo da senin. Bir reklam yaparım sana aklın şaşar. Her yeri donatırım resimlerinle. Karanfilli Naciye neymiş görsünler. Tuvalet, elbise hiçbir şey düşünme. Milyon iste vereyim, her şeyim emrinde. Bir de daire açarım sana. Al bunları, hazırlığını yap. Al kız, borç değil bunlar. Ve şunun hediyesi, canım kurban sana. Hoş ver, sana racun koyacak adam da anasından doğmamıştır. Nereye? Hülya Hanım'ı görecektim. Ha. Buyurun içeride. Şu işe bak ya. Ne yapacaksın boynumuz kıldan önce? Patronun zaman zingosu. Haklısın.
Ne arıyorsun burada? Bunu sen mi soruyorsun Hülya? Hülya değil, Naciye. Karanfilli Naciye. Acemi olan. Bana numara yapma. Ee, yetti be! Ne zannettin ulan? Hayatımı senin gibi meteliksiz baba eline bakan Acemi'nin yanında mı tüketecektim? Budala! Bir oyun da oynadık. Tadında bıraksana it! Benim gibi kadınlar kimsenin olmaz oğlum. Mesleğim bu benim. Kara gözlerine mi aşık olmuştum senin? Paralı zannettim yanılmışım. Bana istediğim hayatı verir demiştim toz çıktın. Basket ulan! Bir daha da yanıma yaklaşma ezdiririm seni. Yalan söylüyorsun yalan! Ama beceremiyorsun Hülya. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. <gülüyor> Ne zamandır rahatsız ediyordu it? Emret icabına baksınlar. Hayır. Önce kendini ne kadar sevdiğimi gözleriyle görsün. Bağlayın iti. Soyunsana sevgilim. Evet baba. Sen haklıymışsın. Bir an evvel bitirelim bu işi Kadir kardeş. Nikah nişan bir arada. Şu on günde bitsin bütün muamele. Kızın gelinliği her şeye hazır. Anasıyla konuştum. Biz hazırız dedi. Farkında mısın? Biraz yamuk yapıyor galiba son günler.
Tahrik abi aşağıda bir hanım var seni görmek istiyor. Başka zaman gelsin. Çok ısrar etti ağlıyor ölüm kalım meselesi diyor. Tabii ya gelecek şimdi nereden? Her şeyi ondan nefret etmen için yaptı oğul. Senden ayrı düştükten sonra hiç yaşamadı. Sabah akşam baygın yattı. Bu sabah yatakta buldum kan içinde. Bileklerini kesmiş. Ölüyor oğul. Son bir defa seni görmek istedi. Seni çok seviyordu oğul. 